Korov ne raste samo u vrtovima, već i na betonu i u pukotinama gdje predstavlja značajan izazov za vrtlare koji se oslanjaju na prirodne metode. Osim što smanjuje estetsku vrijednost i konkurira korisnim biljkama, korov može prenositi bolesti i štetnike koji štete vašem vrtu. Stoga je ključno pravovremeno uklanjanje korova kako bi se očuvalo zdravlje i produktivnost vrta. Korištenje kemikalija i herbicida može imati štetne učinke na okoliš i zdravlje. Kemikalije mogu kontaminirati tlo i vodene resurse te štetiti korisnim organizmima poput pčela i crva koji su ključni za ekosustav. Zato ćemo danas napraviti prirodni herbicid od par sastojaka koje imate kod kuće. U 300 ml vode dodajte jednu žlicu crnog papra koji sadrži piperin, komponentu koja inhibira rast korova i uzrukuje njihovo sušenje. Zatim dodajte 250 ml octa s koncentracijom od 12% ili limunovog soka. Ova kiselina učinkovito uzrukuje dehidraciju korova, a ocat je ekološki prihvatljiviji od kemikalija. No važno je ne koristiti ga za zalijevanje tla kako bi se izbjegla trajna šteta. Dodajte jednu žlicu kuhinske soli koja ima snažan dehidrirajući učinak na bilje uzrukujući njihovo isušivanje i propadanje. Sol koristite samo na korovu kako biste izbjegli oštećenje tla. Na kraju ubacite jednu žlicu organskog sapuna koji se sastoje od prirodnih sastojaka i pomaže u poboljšanju učinkovitosti herbicida. Ako nemate organski sapun, deterđent za suđe može se koristiti, ali sadrži kemikalije koje izbjegavamo. Dobro promiješajte smjesu i razrijedite je vodom prema željenoj jačini. Preporučuje se da testirate različite koncentracije na korovu kako biste pronašli najučinkovitiju verziju za svoje potrebe. Ključ uspjeha leži u primjeni smjese na korov u najjačem sunčevom svjetlu, jer sunčeve zrake ubrzavaju procesi sušivanja i povećavaju učinkovitost. Prijatelji, svakako se pretplatite na naš kanal kako biste vidjeli svaki naš najnoviji video. Hvala vam. Pozdrav!